Egy csapat Pesti bringás megunta az elszemtelenedett kerékpártolvajokat. Rejtett műholdas jeladóval felszerelt csali bringával csaljuk létre a bűnözőket. Kövess bennünket hétről hétre! Ez a Tolvaj Kergetők websorozata. Van úgy, hogy a fácán ráül a puska csőre, persze csak ha bal fácán. 2012. januárjában csapatunk egyik tagja vonattal tartott haza, amikor három fiatalember megszólította és kerékpárokat kínált neki eladásra, két-három ezer forintos áron, mert drogot szeretnének vásárolni. A srác elkérte a telefonszámukat azzal, hogy ismer egy orgazdát. Néhány nap múlva felhívtuk őket. A jelek szerint egy gátlástalan betörő bandára sikerült rápukkannunk. Hello. Szervusz, nem ismerjük még egymást, egy testvérem adta meg a nevedet, akivel a vonaton találkoztál egy hete. Hát említette, hogy vannak nektek mit kívüljeitek eladók. Igen, igen, igen. Hát, hát tudok, tudok majd neked kicsit miket. Jó. Na hát, hogy nem tudom mikor, aki egy biciknek a szólsz, találkozni, mert most jelenleg nincs, de holnap vagy holnap utára már lesz. Meridát, Magellán, Getidát, Magellán, még néha korát is szoktam hozni. Na, azok, azok nagyon fasz a márkák, és mondta Bálint, hogy ilyen 20-30-ot kérdezett. Hát igen, 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 annyikat kérek érte. Hát attól függ, miért, hogy érted, attól függ, hány tárcsapték van rajta. Hát minden tőle függ, ezt tudott a jót. Van egy kis sifi torony, kis sifi. Hát egy tízes ilyen. Hát nem kell egy kutya, nem kell egy kutya. Milyen kutya? Hát van egy kutya. Március 10-én a Laci nevű tolvaj hívott bennünket, és izgatottan közölte, hogy egy Scarpe a márkájú kerékpárt lopott nekünk. Na, hello! Szevasz! Na, parancsolj! Azért az, 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 van egy skarca a bicikkel, érdekel. Első teleszkópos minden, a felnőtt méret pont, ha neked jó lesz. Megbeszéltünk vele egy találkozót. A lakcímét is közölte. 13. kerület egy hírhet ház, ahol sok dolguk szokott lenni a kerületi rendőröknek. Ketten mentünk el a találkozóra, diktafonokkal és kabátba rejtett kamerával felszerelve. Sajnos azonban nem a tolvaj lakására, hanem egy közeli parkolóba mentünk, ahol az esti órákban már túl sötét volt a mikrokamerának. A hangfelvétel azonban tökéletes lett. Á, igen, itt csak itt. Szép. Nem rossz. Lépcsővázos? Ebből izé, zuglóboz. Jó erő van. Lépcsőház vagy utca? Lépcsőház. Jó van. Nézzek te sót. Száz, száz fölött van ez a bicikli. Aha. Mikori? Mikori? Két napi? Két napi jön el, hogy három. Két, három napi, aha. Jó van, mit kérsz érte? Negyven. És nektek mennyibe kerül? Nekünk ez egybe kerül két év börtön. Íme ezt a biciklit hozták Laci és Peti, a két tolvaj. 40 ezer forintot akartak érte, végül 20 ért vettük meg. Sajnos a gazdája nem kereste az interneten, nem tett feljelentést a rendőrségen, de még a Scarpe a cég internetes adatbázisában sem regisztrált. Most már tudtuk kik a tolvajok, de még nem csaptunk le rájuk. Fel akartuk göngyölíteni az egész hálózatot egészen az orgazdákig. Tovább hívogattuk Lacikát. Úgy látszik, elnyertük a bizalmát, mert egyszer csak a következő ajánlattal hozakodott elő. Akkor tessék, hogy úgy lenni, hogy ezt ide jönnék kocsival, beülnék a kocsival, felmennék együtt, és akkor feles, neked is kidobom. Érted, ha ízé csipeszt, azt vinni kell. Na, a kocsival szoktam én is, érted? Ráadásul megadta egy Pityuri Bece nevű haverja számát, aki szintén kerékpárlopásban utazik. Halló, halló, Szafika adta meg a számodat. Mondta, hogy van neked eladó biciklit. Ez egy fucsi. Fucsi. Arról van szó, hogy ez egy ilyen 26-os kerekekkel van, de viszont ilyen kicsinített lát, belső keretkóta. Március 23-án lett volna a megbeszélt közös lopás. Laci azonban nem jött el a találkozóra. Több telefonhívás után ehhez a Teve utcai szoláriumhoz hívott bennünket, ahol őt nem, csak néhány társát találtuk meg, kábítószertől erősen befolyásolt állapotban. Ők közölték, hogy Laci azt hiszi, hogy rendőrök vagyunk, és elfutott. Az akciót lefújtuk, a bizonyítékokat átadtuk a rendőrségnek. Két nappal később azonban váratlanul felhívott minket Pityuri, lopott kerékpárt akart eladni nekünk. Megbeszéltük, hogy még aznap találkozunk itt a Béketéri templom előtt. Ezúttal a rendőröket is meghívtuk. Azonban nem Pityuri, hanem a már ismert Laci és Peti érkeztek, kerékpár nélkül. Tomi, most Franko, mondd meg a Frankot, az igazat. 
Rendőr vagy? És kajak el kell azt Te hülye vagy? Nem. Már elvittek volna. De mire fel? Az a, az a forma, hogy, hogy izi, hogy mire fel vinni? Amúgy tök jó üzleteket amúgy tudnánk csinálni amúgy. Amúgy kovetek tőlük mondjuk arra fel. Mikor? Akkor ott lettek volna. Mi? Hát figyelj, hogyha akkor odahívok nyomozókat, akkor rajtad vannak és ennyi. Te szóval, nem is már másik volt a bicikre, nem volt a pot. Direkt, direkt ott volt papír a barátunknál, ez direkt volt. Ott volt a papír a bármilyen, csak így írtam, hogy gyere már és hát jó, az engem nem érdekel. Előlek volna neked egy ilyen elfászszámát. Hát jó, hát akkor vegyél, engem nem érdekel. Mondom. Most azt egy biciklit még Hát azért jöttem ide. Van egy kis kapira amúgy a nálam. Az az én biciklim. Az a haverom, akit te hívtál, képzeld el. Mit szólsz hozzá? Én adtam a számát. Hát mondják, hogy rendőr, hogy nagyjából a biciklit. Amúgy meg rám vársz, igazán szerint. Figyelj, akkor átvárok. Figyelj, van bringa? Van. Zsíj. Hol van bringa? Szögye. Itt van, gyere, akkor vele. Persze, bemegyek, azt lecsaptok, elszeditek a pénzt, mi? Aha. Aha én így. is tudok ilyeneket mondani, nem, hogy én mitől barázom. Akkor kerüljük őket ki, hozzám jössz föl, kajok beviszlek a lakásba. Nem, figyelj, hozd ide. Itt nem lesz rendőr, itt nem lesz leütés, itt nem lesz semmi. Na jó? Na jó, van, komoly talanok vagytok, ennyi. Távoztukban a rendőrök autóval, a mi csapatunk pedig kerékpáron és gyalog követni kezdte őket. Megpróbáltak elfutni előrünk, de a közeli üteg utcában bekerítettük őket. Ez az egyik gyerek. Komoly normális életmódot élek és elvisznek. Az akció után, amikor a bűnözőket már elvitték, több járókelő is odajött hozzánk, és elmondták, hogy jól ismerik őket, mert rettegésben tartják a környéket. Feljelentést tenni azonban egyikük sem mert, mert tartott a tolvajok bosszújától. Sajnos félelmeik nem voltak alaptalanok. Hiába gyűjtöttünk össze jelentős mennyiségű bizonyítékot, 8 óra múlva a két tolvaj ismét szabad lábra került. Sem a rendőrség, sem az ügyészség nem gondolta úgy, hogy előzetes letartóztatásba kellene helyezni őket. Szerintük nem állt fenn sem a bűnismétlés, sem a szökés, sem pedig a bizonyítékok eltüntetésének veszélye. Nem tartottak házkutatást a tolvajok lakásán sem. De legalább sikerült megtalálnunk a Scarpe a gazdáját, miután zugló teleragasztottuk hirdetésekkel. Így már bizonyított, hogy a tolvajok lopott kerékpárt adtak el nekünk, tehát elkövették az orgazdaság védségét. Börtönbe azonban biztosan nem kerülnek, annak ellenére sem, hogy mindketten visszaensők, hiszen a bűncselekményt csak kísértékre követték el.